நிலவின் தென் துருவத்தில் நாளை அதிகாலை சந்திரயான் இரண்டு விண்கலம் தரையிறங்க உள்ளது இது தொடர்பாக இஸ்ரோவின் சந்திரயான் திட்ட முன்னாள் இயக்குநர் விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரையிடம் நமது செய்தியாளர் நடத்திய கலந்துரையாடலை தற்போது பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திரயான் ஒன்று போச்சு இறங்குச்சுங்க அது ரெண்டாயிரம் நிலவு சுற்றி போச்சு அதில் வந்து நிலவில் நீர் இருப்பது கண்டுபிடிச்சதுனால திரும்ப அது வந்து நம்ம நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்து பார்க்குறோம் அது நிலவில் 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 இறங்கி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற வழியில் இந்த திட்டம் போச்சுப்போ இப்போ இப்போ வந்து அதுவும் தென் துருவத்தில் அதிகமான நிர்வளம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதனால் சந்திரயான் நுண்ணுடைய சமைக்க பிரகாரம் அதை பார்த்துக்கிட்டு சர்வதேச நாடுகள் எல்லாமே வந்து தென் துருவத்தை கவனமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ரெண்டாவது அங்கே வந்து காற்று இல்லாட்டியும் கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய பல காரணங்களுக்காக எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் டிசார்ஜ் அப்படிமாங்க சார்ஜ் சார் சார்ஜ் வரதுனால அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி முடியெல்லாம் சில சிப்பில் சிவம்பு வருதோ அது மாதிரி அந்த இடத்துல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மண் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிலவினுடைய மண் அதை வந்து அதனுடைய தன்மையை ஆராய்வதற்கு எப்படி ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொன்று இற இறங்கின இடத்துல அதனுடைய சீதாசன் நிலை சீதாசன் நிலை அப்படின்னா வெப்பநிலை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தரையில் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்பு இது மாதிரி மூன்று நான்கு கருவிகள் தரையிலேயே விக்ரம் பார்ப்போம் சார் நாளைக்கு வந்து பெங்களூரில் இந்த விக்ரம் லேண்டர் இறங்குறது பார்க்குறதுக்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகளாக பண்ணியிருக்காங்க பிரதமர் மோடி வந்து இந்த காணொலி காட்சி மூலம் அதையும் பார்க்குறாருங்க சார் அது மட்டும் இல்லாமல் எழுபது மாணவர்கள்கிட்ட இதில் கலந்துக்கிறாங்க அதில் முக்கியமான நிகழ்வு என்னென்னா வழக்கமாக வந்து மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை பார்க்கணும் இந்த முறை வந்து வினாடி வினா கொஸ்டின் வச்சு அதில் அதிக மதிப்பெண் எடுத்தவங்களுக்கு எடுத்திருக்கோம் இந்த நோக்கம் எதுக்காக கொண்டு வந்தது இதனால் என்ன மாதிரியான மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் சார் இதில் உலகளாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான திட்டங்கள் வரும் பொழுது இது வந்து அதிகமாக இளைஞர்கள் போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் இப்போ வந்து ஆம்ஸ்டாங் இறங்கின போதும் கூட அதனால் நிறைய இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து எல்லாம் இதனால தான் இன்றைக்கு அமெரிக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அப்போ அவங்க இறங்கும் பொழுது அதாவது அந்த விண்வெளியினுடைய அந்த நிலவு பயணத்திலிருந்து என்ன வந்தது அப்படிங்கிறத தாண்டி எவ்வளோ மாணவர்கள் எழுச்சி விட்டுறாங்க அப்படிங்கிறது பின்னால் அந்த நாட்டுக்கு பெரிய இதாக வந்துச்சு அது மாதிரி அவனுக்கு இந்தியா நகரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இன்றைய பள்ளி மாணவர்களை நம்ம வந்து ஊக்குவிக்கணும் அது அதற்கு அவர்களுக்கான எழுச்சிக்கு உண்டாக்கணும் அதனுடைய ஒரு ஒரு வழிபாட்டு தான் இப்போ நாம் பண்ணியிருக்கிறது இதனால் எழுபது மாணவர்கள் அப்படிங்கிற அடையாளம் இருந்தாலும் கூட இந்திய அளவில் எல்லா மாணவர்களும் ஏன் இந்தியாவை தாண்டியும் கூட இந்திய மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களும் கூட இது 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 மேலே ஒரு ஆர்வம் இந்தியாவில் செய்ய முடியும் இது மாதிரி சிறப்பாக செய்ய முடியும் ஏன்னா ஐம்பது வருஷங்களுக்கு பின்னால் நான் போனாலும் கூட முதல் முறையாக ஒரு இடத்துல இறங்க போகிறோம் அதுவும் இது இது மாதிரியான இறங்கும் பொழுது முப்பது சதவீதம் தான் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதை தாண்டி நம்ம முதல் முறையாக ஜெயிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா இது பெரிய சாதனையாக இருக்கும் சந்திரயான் நூலில் பண்ணியிருக்கோம் மங்கள்யான் பண்ணியிருக்கோம் இது அடுத்த கட்டமாக இது வருது வரும் பொழுது அடுத்தடுத்து இந்தியாவிலே இது மாதிரியான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பொழுது அறிவியல் துறையில் இந்திய மாணவர்கள் கலந்து படிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இது எழுபது பேர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன அடையாளம் ஆனால் அவர்கள் போட்டிகள் வந்திருக்காங்க அதாவது போட்டிகள் ஜெயித்தால் அந்த அளவுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு வரைய சரியாக போய் சேரும் அந்த அதுவும் பிரதம மந்திரியே வரும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரு எழுச்சியான ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும் மாணவர்கள் பொறுத்தவரையும் அதிக அளவில் விண்வெளி ஆராய்ச்சி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற நோக்கத்தில் நோக்கத்திற்காகவே இந்த வினாடி வினா கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டதாக இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை நம்மிடம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒளிப்பதிவாளர் சரவணனுடன் செல்வகுமார் நியூஸ் ஆன் தமி